Evet Sevim Kurt, bilinçaltı ve Teta Healing uzmanı. E, Teta Healing'den bahsedeceksiniz. Bana evet. Teta Healing e, kitabı getirmişsiniz evet. hediye olarak. Çok teşekkür ediyorum. Okuyacağım, bakacağım, merak evet. ettim. Evet. E, çok zahmet buyurmuşsunuz. Teşekkür ederim. E, Teta Healing nedir? Nasıl uygulanır? Kimler yapabilir? Şimdi Teta Healing aslında bizim hayatımızı güzelleştiren, iyileştiren, beynimizin Teta seviyesiyle yaptığımız bir e, teknik, bir iyileştirme metodu diyelim. E, ve şöyle söyleyelim, şimdi beynimizin teta seviyesiyle yaptığımız için aslında herkesin yapabileceği, yani ev hanımından tutun da işte üniversite öğrencisine, çocuklara, e, gençlere, işte belli yaştaki herkesin yapabileceği bir teknik. Çünkü herkes beyninin teta seviyesini kullanıyor ve bu tekniği kullanarak, yani beynimizin teta seviyesini kullanarak zaten biz hayatımızda bir şeyler yapıyoruz. Bari bunu bilinçli yapalım diyoruz. O nedenle de biz bu teknikle çalışıyoruz. Yani öğrenilebilir e, bir şey. Herkesin öğrenebileceği bir teknik. Eğitimlerini, şeylerini evet, veriyorsunuz. Evet. E, peki epifiz bezi, teta healing yapanlar için neden önemli? Çünkü şöyle... Bizim hayatımızda beynimizin en önemli özelliğinden bir tanesi şu ki biz bir şey görüyorsak o orada vardır. Görmüyorsak yoktur. Ve bizim özellikle de işte rüya gördüğümüz veya hayal ettiğimizde bir görüntüyü gördüğümüz aslında karanlıkta gören gözümüz dediğimiz yer epifiz bezimiz. Hmm. Ve biz bu epifiz beziyle teta healing yönteminde kullanarak Kişilerin hayatında eksik olan ne varsa bu eksikliği gidererek hayatlarını daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Ee, peki beynimiz nasıl çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beynimiz şöyle aslında bir kere o aslında hiçbir şekilde güneşe çıkmayan hep karanlıkta kalan bir organ ama hayatımızın her alanını etkileyen bir organ. Çünkü mesela şu anda gözlerimiz açık beynimiz beta seviyesinde. Bunun anlamı şu şu anda alarm durumunda o kadar çok şeyi çalıştırıyor ki ama beynimizi teta seviyesine getirdiğimiz zaman işte o zaman biz bilinçaltımıza inip aslında geçmişte, günümüzde veya her ne zaman ne oluyorsa bu bilgilere erişebildiğimiz bir yöntem ve beynimize biz neyi söylersek o onu kabul ediyor. Örneğin şu anda biz burada bir şey yaşıyoruz ya, biz yaşadığımız için beynimiz bunu kendisi yaşamış gibi kabul ettiği gibi burada şahit olanlar da bazen bunu kendi yaşamış gibi kendisi kaydedebiliyor. İşte beynimize bu nedenle de biz dediğimiz zaman mesela kişi bir sorun yaşıyor. İşle ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, sorun yaşıyor. Ona diyoruz ki bu sorunun artık bitti. Sen artık güvendesin, sen artık bolluk içindesin, sen artık sevgi dolu bir ortamdasın. Dediğimiz zaman beyin gerçekten bunun öyle olduğunu zannediyor. Ve bizim beynimiz şu ana kadar gelişmiş, en en en gelişmiş bilgisayar olduğu için bunu bizim hayatımıza çekiyor. Ve bize oluşturuyor. Peki çok basit bir şekilde ben kendim soruyorum bunu. Hani iyi düşün, iyi olsun'un e, şeyi karşılığı, daha e, tabii şey evet. bir şey karşılığı olabilir mi bu? Evet, şöyle karşılığı oluyor. Şimdi siz beyninizde eğer güzel şeyleri oluşturursanız <gülüyor> beyin diyor ki neye odaklanırsanız çünkü onu çekeceksiniz hayatınıza. Siz şimdi güzel bir şeyi düşünüyorsunuz. Güzel bir şeyi düşününce onun olması için aslında beyniniz size fırsatlar yaratıyor. E peki siz bu yöntemle nasıl tanıştınız? Şimdi ben çok uzunca bir süre sırt, boyun ve baş ağrıları yaşadım. Yaklaşık bir 30-35 yıl gibi. Ve bunlarla ilgili gerçekten tedbir almak açısından birçok yöntem de uygulandı. Doktorlara da gidildi. Ancak bu tedavi olmayan işte fibromiyalji diye bir rahatsızlık ve tedavisinin olmadığı söylendi. Ben de bu konuyla ilgili şöyle düşündüm kendimce. Şimdi kaslarıma bakıldı, kemiklerime bakıldı, tahliller yapıldı. Ancak herhangi bir yerde bir sorun yok. Peki sorun nerede? Olsa olsa bilinçaltındadır diye düşündüğüm anda Teta Healing çıktı karşıma. Evet. E ben alabiliyor muyum? Evet dendi. Ve gerçekten de temel ve ileri seviye eğitimlerinden hemen sonra tamamen iyileştim. Tamamen iyileşince... Siz de eğitimler aldınız ondan tam, sonra. Evet ve o kadar e, benim için tutku haline geldi ki artık şu anda Teta Healing e, benim yaşamımın bir parçası. Yani normal yaşadığım gibi Teta Healing artık su içtiğim, 
işte yemek yediğim, nefes aldığım gibi bir olay haline geldi. Evet, e, olumsuz duygu ve düşünceler yaşantımızı, vücudumuzu nasıl etkiliyor? Bu yöntemle bunlardan kurtulabiliyor muyuz? Evet, şöyle, şimdi e, düşünün ki heyecanlandınız, ne oluyor kalbiniz atıyor değil mi? Sadece bir heyecan aslında başka bir şey değil. Veya utandınız, ne oluyor? Yüzünüz kızarıyor. Peki şöyle bir düşünün. Diyelim ki bir olaya çok üzüldünüz. Yüzümüzde görmüyoruz, kalbimiz gibi hissetmiyoruz ama bir yerimizde var. Ama nerede var? İşte e, bu tarz negatif duygular bizim bedenimizin herhangi bir yerinde tutulabiliyor. Herkes aynı şeyi yapmıyor tabii ki. Yani insanlar farklı farklı. Herkes birbirinden değişik. Yani ben çok üzüldüğüm zaman üzüldüğüm şeyi hemen arkamda bırakabilirim ama bazıları bunu... Örneğin üzüntüyü gidip ciğerlerin, akciğerlerini de tutabiliyor. Veya bir şeye çok kızıyorsunuz. Bu kızgınlığı gidip karaciğerinde tutabiliyor. Bu duygular da orada ne kadar uzun süre kalıyorsa o organda sorun yaşanmaya başlıyor. Çünkü orada o organın düzgün çalışmasını değil de hani biraz önce söylediğimiz gibi yüzünü sürekli kızarık e, şekilde öyle yaşayamazsınız. Kalbini sürekli güm güm güm atamaz yani. Bunun belli bir süresi var ama siz o kızgınlığı, o üzüntüyü çok uzun süre devam ettirirseniz o organın bir yerde artık yeter demesi çok normal. <gülüyor> Şimdi bilinç ve bilinçaltı nedir? Bilinçaltının sağlığımıza faydası nedir? Ee, bu bilinçaltı tekniklerinden biraz oradan başlayalım oraya doğru evet. gidelim. Evet. Şimdi şöyle e, bazı kaynaklar diyor ki bizim hayatımızı şimdi normal bir hayatınızı düşünün yüzde yüzünü düşünün hayatınızın bunun yüzde doksanını bilinçaltı yüzde onunu da bilincimiz yönetiyor diyor. Bazı kaynaklar daha da ileriye gidiyor. Yüzde altısını sadece bilincimiz yönetiyor diyor. Yani şu anda hani bir şey düşünüyorsunuz, kararlar veriyorsunuz ya, işte bu sadece hayatınızın yüzde altısını oluşturuyor. Geri kalan ise bilinçaltı. Ve bilinçaltının da şöyle bir olayı var. Mesela siz şu anda bir espri yaparsınız. Bilinciniz bunun espri olduğunu anlar. Ama bilinçaltınız bunun espri olduğunu anlamaz. Örneğin bebeği dediniz ki, işte nazar değmesin diye. Sen ne kadar çirkin bir bebeksin. İşte bilinci bunun espri olduğunu ama bilinçaltı ben çirkinim diye anında kaydeder. Sonra kişi çekilen fotoğraflarda i̇şte büyüdükten için sonra. Dememek lazım. <gülüyor> evet. Kesinlikle çekilen dememek Çekilen fotoğraflarda lazım. kendisini her baktığında hep kendisini çirkin görecek. Birçok kişi de duyarsınız aslında ben fotoğrafıma bakarım kendimi hiç beğenmem diyenler. Bunların beğenmemesinin sebebi bir şekilde bilinçaltı kendilerini çirkin olduğunu kaydetmiştir. Mesele de şudur. Bilinçaltının böyle kaydettiğini bilerek daha bilinçli şekilde... Kendimizde bu çalışmaları yaparsak eğer veya çevremizdekilere sevdiğimiz insanlarla o zaman şu şekilde oluyor. Bizim bilincimiz bir konuda karar veriyor. Bilinçaltımız ona yardım oluyor, yardımcı oluyor. Böylece de ne oluyor? Örneğin bir hedef koyuyoruz. Mesela sizin bir programınız var ya hedefiniz diyelim ki bir e, izleyici kitlesine ulaşmak. Bilinçaltınızla birlikte çalıştığınız andan itibaren tahmin edemeyeceğiniz yükseklikte e, izleyici kitlesine ulaşabilirsiniz. Çünkü bilinçaltınız size doğru kişiler çekecektir. Doğru asistanı çekecektir. Doğru kişiler, konuklar gelecektir. Onlar gelince de izleyici oranınız artacaktır. Evet. E, bilinçaltı teknikleri günlük yaşa hayatımıza nasıl e, işimize yarıyor? Günlük hayatımızda neler için bu Teta Healing yöntemini kullanmalıyız, kullanıyoruz? Şimdi e, şöyle Teta healing, beynin teta seviyesiyle yapıldığı için e, hayatımızda e, içtiğimiz sudan, e, aldığımız nefesten, e, gördüğümüz, yaşadığımız en yakınımızdaki herkes dahil olmak üzere her şeyi de kullanabiliyoruz. Mesela bir programa çıkacağım. Bu programla ilgili burada ne varsa onların bir temizlenmesinden tutun da o kişilerle yapacağınız görüşmelerin düzgün geçmesi için o konuda göndereceğiniz e, pozitif enerji, e, yapacağınız iş görüşmelerinde güzel geçmesi için göndereceğiniz enerjilerden, kendinizle ilgili o gün kendinizi kötü hissediyorsanız yapabileceğiniz çalışmalara kadar hayatınızın her alanında, her konuda bu konuyla ilgili çalışma yapabilirsiniz. 
Evet. Çok geniş bir alan çünkü. Ama tabii önce bunu nasıl yapacağımızı da doğru öğrenmemiz, tekniği öğrenmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Doğru tekniği öğrenmemiz ve doğru şekliyle öğrenmemiz gerekiyor. Ama burada şöyle bir şey söyleyeyim. Siz şimdi çok güzel örnekler veriyorsunuz. Nezaketten bahsediyorsunuz, saygıdan bahsediyorsunuz, yaratıcılıktan bahsediyorsunuz. İşte bizim de Teta Healing'de hedefimiz bunları hayatımıza çekebilmek. E, nezaketi hayatımıza çekebilmek. Kendimizi güvenli bir ortamda olduğumuzu hissedebilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Daha sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Daha güzel bir hayatı e, yaşamak için çalışma yapıyoruz. Evet, şurada önemli bir şey var. Mesela bazı kişilerin yükseklik korkusu var, fobileri var. Bu yöntemle bunlardan kurtulabilir miyiz? Şimdi e, şöyle oluyor. Bizim hayatımızda diyelim ki bir sorun var. Ama bu sorun tek başına sorun olarak kalmıyor. Mutlaka ona bağlı olarak bir başka sorun daha çıkıyor. Örneğin siz diyelim ki... E, Yakınlarınızdan bir tanesiyle sorun yaşadınız, ona bağlı bir kızgınlığınız var ise ona bağlı olarak, o kızgınlığa bağlı olarak da bir korku ortaya çıkartı, çıkarabiliyor. Dolayısıyla da bu yapılan çalışmalarda bazen biz e, kişinin yalnızlığı ile ilgili çalışma yapıyoruz. Bir bakıyoruz ki yağmur olan korkusu ortadan kalkmış. Onu çalışmadığımız halde. Ee, bazen işte yükseklik korkusuna çalışıyoruz. Bir bakıyoruz ki arkadaşlarıyla ilişkileri düzelebiliyor. Yani bütün bu korkular, kızgınlıklar, her şeyin öfke, bir var yani. nefret, her ne varsa hayatınızda sizi rahatsız eden. Bunların hepsinin bunu siz öyle hissettiğiniz için hayatınızda var. Hmm, Bunun güzel. sebebini bulup değiştirdiğimiz zaman işte beynimizin anlayamadığı kısmı biz oraya yükleme yapıyoruz. Bunu bu bitti artık diyoruz. Yalnız değilsin artık işte sevdiğin insanlarla birlikte diyorsunuz. Beyin onu öyle algılıyor. <gülüyor> öyle algıladığı için de artık o duyguyu bir daha yaşamıyor. Ee, yani altında mutlaka bir şey var diyorsunuz. Tek başına her seferinde e, evet, olmuyor. Tek başına değil tabii ee, ki. Korku ve kaygılardan Nasıl kork kurtulabiliriz? Biraz da ondan söz ederseniz. İşte korku aslında niçin var? Bizi hayatta tutmak için bilinçaltının e, oraya e, kaydettiği bir duygu aslında korku. Niçin? Sizi o e, her neden korkuyorsanız ondan uzak tutarak güvende tutmaya çalışıyor. Sizin orada bir güvenlikle ilgili bir probleminiz var aslında. Peki orada kendinizi neden güvensiz hissediyorsunuz? Biz bu konuya çalışıyoruz. Neden güven? Bu sizin güvensizliğiniz mi? Yoksa bu e, sizin yakınlarınızdan birisinin güvensizliği mi? Çünkü bazen biz kendimiz tecrübe etmeyebiliyoruz biraz önce söylediğim gibi. E, gözlem yapmış olabiliyoruz veya atalarımızdan, annemizden, babamızdan, daha büyüklerden getirdiğimiz duygular olabiliyor bunlar. İşte bunları bulduğumuz zaman artık bu olay bitti <gülüyor> dediğimiz andan itibaren e, bu olayları bitirebiliyoruz. Tam da bu aşamada yani biz kendimizi değiştirebiliyoruz ama sorun çevremizdeki insanlardaysa o zaman evet. ne yapıyoruz? O zaman da yine kendimizle ilgili çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir olay var. Şimdi bizim yaşadığımız bütün hayatımızda aslında hayatımızı şekillendiren e, bizim bilmediğimiz evrensel yasalar var. Şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki siz bir şeye niyet ettiniz. Bir program yapmaya niyet ettiniz. Ama siz eğer o programla ilgili çıkıp birisiyle konuşmazsanız, bir yere başvuru yapmazsanız niyet etmeniz yeterli mi? Değil. Bir yerde bir harekete geçmeniz gerekiyor. Yine burada da aynı şekilde sizin bilinçaltınızda bir kayıt var. Örneğin siz kendinizi yalnız yaşamaya böyle bir e, olayınız var. Atalarınızdan bir tanesi demiş ki e, varlıklı olan birisi gitmiş e, kendisinden statü olarak çok düşük birisiyle evlenmiş ve demiş ki işte benim, benim ya param olabilir ya aşkım olabilir. Şimdi Yıllar sonra bu onda yalnızlığa sebep olabiliyor. Neden? Çünkü parayı bulduğu zaman aşkı bulamıyor. Aşkı bulduğu zaman parayı bulamıyor. İkisinden de güvenli <gülüyor> uzak kalıyor. Böylece de ne oluyor? Yalnız kalıyor. Ee, daha başarılı ve daha güvenli olmak için ne yapmalıyız? Son e, sorumdu. Bunu evet. Cevap alıp ee, başarılı ve daha güvende, daha huzurlu yaşayabilmek için en kısa yol... Söylediğimiz gibi biraz önce de söylediğimiz gibi pozitif düşünmek. Ben güvendeyim, ben başarılıyım. Başarımın önündeki engel nedir? Tamam ben onu bırakıyorum. Aslında bu işte yüzde altılık kısımda karar vermeyle ilgili kısım burası. Kararınızı verdiğiniz zaman o başarıyı mutlaka elde edersiniz. Ben sağlığımla ilgili şu kararı çok net bir şekilde verdiğimi hatırlıyorum. Ben iyileşmek istiyorum. Ve sonuçta Teta Healing'i buldum. Başarılı olmak isteyen insan gerçekten 
istiyorsa o kararı veriyor ve sonuca da ulaşıyor. Efendim çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür anlattınız. ediyorum. Sağ olun. Ee, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Evet.